ഹലോ വെരി വൺ ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫിഫ്ത്ത് സോഷ്യൽ സയൻസിലെ അഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് പ്രപഞ്ചം എന്ന മഹാത്ഭുതം ഈ ചാപ്റ്ററിൽ സൗരയൂഥത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അഥവാ സോളാർ സിസ്റ്റം സൗരയൂഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ സൂര്യനുണ്ട് ഗ്രഹങ്ങൾ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ഉൾക്കകൾ ചിഹ്നഗ്രഹങ്ങൾ ധൂമകേതുക്കൾ ഇവയൊക്കെ അടങ്ങുന്നതാണ് സൗരയൂഥം ആ സൗരയൂഥത്തിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നത് സോ വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ പി എസ് സി ടൈംസ് ഫസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സൂര്യനെ കുറിച്ചാണ് സൗരയൂഥത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രമാണ് സൂര്യൻ സൂര്യൻ ഒരു നക്ഷത്രമാണ് അപ്പോൾ നക്ഷത്രങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വയം കത്തുന്ന ഭീമാകാരമായ ആകാശഗോളങ്ങളാണ് നക്ഷത്രങ്ങൾ അവ വലിയ അളവിൽ താപവും പ്രകാശവും പുറത്തേക്ക് വിടുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ സൗരയൂഥത്തിലെ ഏക നക്ഷത്രമാണ് സൂര്യൻ അപ്പോൾ ഈ സൂര്യനാണ് സൗരയൂഥത്തിലെ എല്ലാ വസ്തുക്കളുടെയും ഊർജ്ജദാതാവ് ഇനി സൂര്യനിൽ എല്ലാ പദാർത്ഥങ്ങളും പ്ലാസ്മ അവസ്ഥയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഭൂമിയോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് കിടക്കുന്ന നക്ഷത്രമാണ് സൂര്യൻ എങ്കിൽ സൂര്യനോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് കിടക്കുന്ന നക്ഷത്രം ഏതാണ് അതാണ് പ്രോക്സിമ സെഞ്ചുറി ഈ പണ്ട് കാലത്ത് ഭൂമിയാണ് സൗരയൂഥത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രമെന്നാണ് എല്ലാവരും വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് എങ്കിൽ ഭൂമിയല്ല സൂര്യനാണ് സൗരയൂഥത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രമെന്ന് പ്രസ്താവിച്ചത് നിക്കോളാസ് കോപ്പർ നിക്കസ് ആയിരുന്നു പോളണ്ടുകാരനായ ഭൗമശാസ്ത്രജ്ഞനും വാനശാസ്ത്രജ്ഞനുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം അദ്ദേഹമാണ് സൗരയൂഥത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രം സൂര്യനാണെന്ന് ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് അടുത്തതായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഗ്രഹങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് അഥവാ പ്ലാനറ്റ്സ് പ്ലാനറ്റ്സ് എന്ന ഗ്രീക്ക് വേർഡിൻ്റെ അർത്ഥമാണ് അലിഞ്ഞു തിരിയുന്നവ അപ്പോൾ ഗ്രഹങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം സൂര്യന് ചുറ്റും കറങ്ങുന്ന ആകാശഗോളങ്ങളാണ് ഗ്രഹങ്ങൾ ഇവ സൂര്യന് ചുറ്റും കറങ്ങുക മാത്രമല്ല സ്വയം കറങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം സ്വയം കറങ്ങുന്നതോടൊപ്പം സൂര്യനെ വലം വയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആകാശഗോളങ്ങളാണ് ഗ്രഹങ്ങൾ അഥവാ പ്ലാനറ്റ്സ് ഇവയ്ക്ക് സൂര്യന് ചുറ്റും കറങ്ങണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പാത ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ സൂര്യന് ചുറ്റുമുള്ള ഗ്രഹങ്ങളുടെ സഞ്ചാര പാതയാണ് ഓർബിറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഭ്രമണപഥം നിലവിൽ എട്ട് ഗ്രഹങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഇനി ഗ്രഹങ്ങളെ വലം വയ്ക്കുന്ന ഗോളങ്ങളുണ്ട് അവയാണ് സാറ്റലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഭൂമിയുടെ ഉപഗ്രഹമാണ് ചന്ദ്രൻ സൂര്യനിൽ നിന്നും ഗ്രഹങ്ങളിലേക്കുള്ള അകലം അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറുകളുണ്ട് അവയാണ് കേസ്റ്റാറും സ്റ്റെല്ലറിയവും ഇനി ഗ്രഹങ്ങളെ കുറിച്ച് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ബുധൻ അല്ലെങ്കിൽ മെർക്കുറി ഏറ്റവും ചെറിയ ഗ്രഹം ഉപഗ്രഹങ്ങളില്ലാത്ത ഗ്രഹം സൂര്യനോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് കിടക്കുന്ന ഗ്രഹം റോമക്കാരുടെ സന്ദേശവാഹൻ്റെ പേര് നൽകപ്പെട്ട ഗ്രഹം ഇതൊക്കെയാണ് ബുധൻ അടുത്തത് ശുക്രൻ അല്ലെങ്കിൽ വീനസ് ഏറ്റവും തിളക്കമുള്ള ഗ്രഹം മോർണിംഗ് സ്റ്റാർ ഈവനിംഗ് സ്റ്റാർ എന്നീ പേരുകൾ അറിയപ്പെടുന്നു ശുക്രന്റെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്ന വാതകമാണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും ചൂടുള്ള ഗ്രഹമാണ് ശുക്രൻ ഭൂമിയുടെ ഇരട്ട എന്നും സൂര്യന്റെ അരുമ എന്നും അറിയപ്പെടുന്ന ഗ്രഹമാണ് ശുക്രൻ ശുക്രന് ഉപഗ്രഹങ്ങളില്ല കിഴക്കു നിന്നും പടിഞ്ഞാറോട്ട് ഭ്രമണം ചെയ്യുന്ന ഏക ഗ്രഹവും പരിക്രമത്തിനേക്കാളേറെ സമയം ഭ്രമണത്തിനെടുക്കുന്ന ഏക ഗ്രഹവും ശുക്രനാണ് ശുക്രനിലെ വിശാലമായ പീഠഭൂമിയാണ് ലക്ഷ്മി പ്ലാനം ഭൂമി അല്ലെങ്കിൽ എർത്ത് ജലഗ്രഹം എന്നറിയപ്പെടുന്നു ബഹിരാകാശത്ത് നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നീല നിറത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നു ജീവൻ നിലനിൽക്കുന്നതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള ഏക ഗ്രഹമാണ് ഭൂമിയുടെ ഏക ഉപഗ്രഹമാണ് ചന്ദ്രൻ അടുത്തത് ചൊവ്വ അല്ലെങ്കിൽ മാർസ് തുരുമ്പിച്ച ഗ്രഹം ഫോസിൽ ഗ്രഹം ചുവന്ന ഗ്രഹം എന്നിങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്നു ഭൂമിയുടേതുപോലെ ഋതുഭേദങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഗ്രഹമാണ് ചൊവ്വ ചൊവ്വയ്ക്ക് രണ്ട് ഉപഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് ഫോബോസ് ആൻഡ് ഡീമോസ് ഫോബോസ് ആണ് കറുത്ത ചന്ദ്രൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ചൊവ്വയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഉപഗ്രഹമാണ് ഫോബോസ് എന്നാൽ സൗരയൂഥത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ഉപഗ്രഹമാണ് ഡീമോസ് അറേബ്യൻ ടെറ എന്ന ഗർത്തം കാണപ്പെടുന്നത് ചൊവ്വയിലാണ് ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ വകുപ്പിൻ്റെ ആദ്യ ചൊവ്വ ദൗത്യമാണ് മംഗൾയാൻ പണ്ട് ജലം ഒഴുകിയതിൻ്റെ പാടുകൾ ചൊവ്വയിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ശനി അല്ലെങ്കിൽ സാറ്റൺ സൗരയൂഥത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ ഗ്രഹമാണ് ശനി നഗ്നനേത്രങ
ശനിയുടെ വലയത്തിനെ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഗലീലിയോ ഗലീലിയാണ് ശനിക്ക് മുപ്പതിലധികം ഉപഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഉപഗ്രഹമാണ് ടൈറ്റൻ ഭൂമിയുടെ അപരൻ എന്നീ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഉപഗ്രഹവും ടൈറ്റൻ ആണ് വ്യാഴം ജൂപിറ്റർ ഏറ്റവും വലിയ ഗ്രഹം അറുപതിലധികം ഉപഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് സൂര്യനെ വലം വയ്ക്കാൻ എടുക്കുന്ന സമയമാണ് പന്ത്രണ്ട് വർഷം ഭ്രമണ വേഗത കൂടിയ ഗ്രഹമാണ് വ്യാഴം ഏറ്റവും ദൈർഘ്യം കുറഞ്ഞ ദിനരാത്രങ്ങളുള്ള ഗ്രഹവും വ്യാഴമാണ് പൗരാണിക സങ്കല്പങ്ങളിലെ ബൃഹസ്പതി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗ്രഹവും ഏറ്റവും കൂടുതൽ പാലായന പ്രവേഗമുള്ള ഗ്രഹവും വ്യാഴമാണ് വലിയ ചുവപ്പടയാളം ഗ്രേറ്റ് റെഡ് സ്പോട്ട് കാണപ്പെടുന്ന ഗ്രഹമാണ് വ്യാഴം എന്നാൽ വെളുത്ത പൊട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് ശനിയിലും വലിയ കറുത്ത പൊട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് നെപ്റ്റ്യൂണിലുമാണ് ഗലീലിയോ ഗലീലി സ്വയം നിർമ്മിച്ച ടെലസ്കോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് വാന നിരീക്ഷണത്തിന് തുടക്കമിട്ടത് ഇദ്ദേഹമാണ് ഇദ്ദേഹം വ്യാഴത്തിൻ്റെ നാല് ഉപഗ്രഹങ്ങളെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഗലീലിയൻ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ഗ്യാനിമേഡ് കാലിസ്റ്റോ അയോ യൂറോപ്പ എന്നിവയാണ് ഗലീലിയൻ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ അതിൽ ഗ്യാനിമേഡാണ് സൗരയൂഥത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഉപഗ്രഹം യുറാനസ് പച്ചഗ്രഹം ഉരുളുന്ന ഗ്രഹം കിടക്കുന്ന ഗ്രഹം എന്നിങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്നു യുറാനസിനെ കണ്ടെത്തിയത് വില്യം ഹേർഷലാണ് യുറാനസിൻ്റെ പച്ച നിറത്തിന് കാരണമായ വാതകമാണ് മീതേ യുറാനസിന് ഇരുപത്തഞ്ചിലധികം ഉപഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് സൂര്യനെ വലം വയ്ക്കാൻ എടുക്കുന്ന സമയമാണ് എൺപത്തിനാല് വർഷം നെപ്റ്റ്യൂൺ സൂര്യനിൽ നിന്നും ഏറ്റവും അകലെയുള്ള ഗ്രഹമാണ് നെപ്റ്റ്യൂൺ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സൂര്യനെ വലയം വയ്ക്കാൻ എടുക്കുന്ന സമയമാണ് നൂറ്റി അറുപത്തി നാല് വർഷം ഒരു ഡസനിലധികം ഉപഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് സ്വാതന്ത്ര്യം സമത്വം സാഹോദര്യം ലിബർട്ടി ഇക്വാലിറ്റി ഫ്രട്ടേണിറ്റി എന്നീ പേരുകളിൽ വലയങ്ങളുള്ള ഗ്രഹവും നെപ്റ്റ്യൂൺ ആണ് സൗരയൂഥത്തിൽ സൂര്യനും ഗ്രഹങ്ങളും ഉപഗ്രഹങ്ങളും കൂടാതെ ക്ഷുദ്രഗ്രഹങ്ങളും കുള്ളൻ ഗ്രഹങ്ങളും ഉണ്ട് അപ്പം എന്താണ് ക്ഷുദ്രഗ്രഹങ്ങൾ ചൊവ്വയുടെയും വ്യാഴത്തിൻ്റെയും ഇടയിലായി സൂര്യനെ വലം വയ്ക്കുന്ന പാറക്കഷ്ണങ്ങളാണ് ക്ഷുദ്രഗ്രഹങ്ങൾ അസ്റ്റീരിയോയിഡ്സ് ഇവയിൽ ചിലത് ഭൂമിയിലേക്ക് വന്ന് ചില സമയങ്ങൾ ഭൂമിക്ക് തന്നെ ഭീഷണി ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് ക്ഷുദ്രഗ്രഹത്തിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഐഡ ഇനി കുള്ളൻ ഗ്രഹങ്ങൾ ഡോർഫ് പ്ലാനറ്റ്സ് അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് പ്ലൂട്ടോ രണ്ടായിരത്തി ആറ് ഓഗസ്റ്റിലാണ് പ്ലൂട്ടോക്ക് ഗ്രഹപദവി നഷ്ടമായത് ഒരു ആകാശഗോളം ഗ്രഹമായി പരിഗണിക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ അതിന് ഗോളാകൃതി ഉണ്ടായിരിക്കണം സൂര്യനെ വലം വയ്ക്കണം അവയ്ക്ക് തനതായതും തടസ്സവുമില്ലാത്ത ഭ്രമണപദം വേണം ഇതൊക്കെയാണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ അസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ് ഏർപ്പെടുത്തിയ നിബന്ധനകൾ ഇതൊന്നും പാലിക്കാത്തവയാണ് കുള്ളൻ ഗ്രഹത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് പ്ലൂട്ടോ നെപ്റ്റ്യൂണിൻ്റെ ഭ്രമണപഥം മുറിച്ചു കടക്കുകയും സ്വന്തം ഉപഗ്രഹമായ ഷാരണിനെ ചുറ്റുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പ്ലൂട്ടോക്ക് ഗ്രഹപദവി നഷ്ടമായത് സൗരയൂഥത്തിൽ അപൂർവമായി എത്തുന്ന വിരുന്നക്കാരാണ് വാൽ നക്ഷത്രങ്ങൾ അഥവാ കോമറ്റ്സ് ഇവ നക്ഷത്രങ്ങളൊന്നുമല്ല അശുദ്ധ ഹിമപദാർത്ഥങ്ങളാണ് ഇവ സൂര്യനോട് അടുക്കുമ്പോൾ രൂപം കൊള്ളുന്ന വാൽ സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ തിളങ്ങുന്നു ഈ സൂര്യനോട് ഇവ സൂര്യനോട് അടുക്കും തോറും വാലിൻ്റെ നീളവും ശോഭയും കൂടി വരും അതിന് എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയുന്നതാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ വന്ന ഐസൺ എന്ന വാൽ നക്ഷത്രവും ഹാലിയുടെ വാൽ നക്ഷത്രവും അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഉൾക്കകളെ കുറിച്ചാണ് മെറ്റീരിയോയിഡ്സ് ബഹിരാകാശത്ത് നിന്ന് ഭൂമിയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് കടക്കുന്ന പല വലിപ്പത്തിലുള്ള പാറക്കഷ്ണങ്ങളാണ് ഉൾക്കകൾ ഇവ ഭൂമിയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ വായുവുമായി ഉരഞ്ഞ് കത്തിത്തീരാറാണ് പതിവ് എന്നാൽ വലിയ വലിപ്പമുള്ള കഷ്ണങ്ങളാണെങ്കിൽ അവ കത്തിത്തീരാതെ ഭൂമിയിലോട്ട് വീഴും ഇവയാണ് ഉൾക്കാശിലകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് ആഫ്രിക്കയിലെ നമീബിയയിൽ പതിച്ച ഉൾക്കാശിലയും റഷ്യയിലെ ചിങ്കെ നദിക്കതിയിൽ നദിക്കരയിൽ പതിച്ച ഉൾക്കാശിലയും നമുക്കറിയാം സൂര്യൻ എന്നുള്ളത് ഒരു നക്ഷത്രമാണെന്ന് ഭൂമിയോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് കിടക്കുന്ന നക്ഷത്രമാണ് സൂര്യന് ഇങ്ങനെയുള്ള കോടിക്കണക്കിന് നക്ഷത്രങ്ങൾ അടങ്ങുന്നതാണ് ഒരു ഗാലക്സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൗരയൂഥം ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു ഗാലക്സിയാണ് ക്ഷീരപഥം മിൽക്കിവേ അല്ലെങ്കിൽ ആകാശഗംഗ എന്ന് പറയും ഇതിൽ ഏകദേശം പതിനായിരം കോടിയോളം നക്ഷത്രങ്ങളുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഗാലക്സീനെ പറഞ്ഞ് എങ്കിൽ കോടിക്കണക്കിന് ഗാലക്സികൾ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചം അഥവാ യൂണിവേഴ്സ്
അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ ബുക്സിൽ പറയുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടെ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ചാപ്റ്ററിൽ കാണാം താങ്ക് ഫോർ വാച്ചിങ്